Halo guys, kembali bersama saya dalam channel Inspironi Kali ini saya akan share tentang sebuah pengakuan dari Pastor Benny Hinn Sebuah kabar mengejutkan datang dari Pastor Benny Hinn Seorang televangelis kondang pengusung teologi kemakmuran Pastor Benny Hinn ini pernah beberapa kali khotbah di Indonesia Dan memiliki banyak penggemarnya di sini Lift your hands to heaven Angkat tangan saudara ke surga semua Buku-bukunya juga disukai, dan banyak orang merasa diberkati dengan tulisannya. Tapi tunggu dulu. Dalam sebuah pernyataan terbarunya, Hin menyampaikan bahwa dirinya kini menolak tegas teologi kemakmuran. Kali ini guys, Hin benar-benar bertobat dari teologi kemakmuran yang getol di hotbahkannya itu. And I am correcting my own uh, uh, theology. And you need to all know it. I'm done with it. I will never again ask you to give a thousand or whatever amounts because I think the Holy Ghost is just fed up with it. Secara belak-belakan, Hin mengakui jika Roh Kudus sudah muak dengan teologi kemakmuran yang diajarkannya. Teologi itu mengajarkan bahwa orang Kristen punya hak untuk diberkati dalam hal kesehatan dan kekayaan. Teologi itu juga mengajarkan bahwa orang Kristen bisa mengklaim berkat-berkat itu secara berlimpah melalui pengakuan iman dan menabur benih melalui pemberian persepuluhan dan persembahan dengan setia. Saat live di Facebook Senin 2 September lalu, Hin menegaskan bahwa firman Tuhan bukanlah untuk diperjualbelikan. Hin mengatakan dia sekarang percaya bahwa Teologi memberi untuk mendapatkan adalah suatu pelanggaran di mata Tuhan. Bahkan sedihnya, tindakan itu adalah mendukakan roh kudus. Padahal dulu, Benny Hinn tak suka dikoreksi atau dikritik. Bahkan dia selalu mengecam pengeritiknya dengan mengatakan, jangan melawan orang yang diurapi. Bahkan dia pernah mengatakan bahwa pengeritiknya bisa mendapat celaka atau kutuk kalau menyerangnya terus-menerus. Ini mirip-mirip dengan yang di Indonesia kan guys Pernyataan mengejutkan Hin muncul dua bulan setelah keponakannya Kosti Hin menyampaikan dalam buku terbarunya God, Greed and the Prosperity Gospel How Truth Overwhelms a Life Built on Lies Dia mengakui bahwa keluarganya sudah mengeksploitasi jutaan orang di seluruh dunia Lewat teologi kemakmuran dan dengan berjualan mujizat di gereja Lalu apa yang membuat Benny Hinn terkungkung atau terjerat dalam teologi kemakmuran selama berpuluh-puluh tahun? Menyimak pernyataannya, menurut saya itu ada dua hal. Yang pertama, pemahaman Benny Hinn terhadap Alkitab itu sangatlah dangkal alias tak dalam karena dia malas studi Alkitab dan tak belajar teologi lebih dalam. Hinn kebanyakan mengubar wahyu atau nubuat-nubuatnya sendiri, sementara wahyu Allah dalam Alkitab dipinggirkannya. Atau dia hanya mencomot keluar dari konteks apa yang disukainya. Belakangan dengan bertambahnya usia, dia mulai studi lebih mendalam dan dia mengakui pemahaman Alkitabnya semakin baik dan berkembang. Puji Tuhan, haleluya. Ini mirip dengan Pastor Jim Baker yang juga mengakui malas mendalami Alkitab dan seperti Hin, dia pada akhirnya bertobat juga. Kedua, Hin tumbuh dengan pengajaran yang salah. Dia selalu menelan bulat-bulat apa kata pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajarkan teologi kemakmuran itu. Dengan kata lain, dia dipengaruhi oleh pengkhotbah-pengkhotbah yang ngawur dan keliru yang mengajarkan Alkitab. Benny Hinn sendiri mengakui kesalahan fatal itu dan kini dia mulai mengoreksinya. Lantas, bagaimana reaksi orang Kristen di Amerika? Ada yang masih tampak skeptis, ada yang mau terbuka terhadap kemungkinan pertobatan sejati dan mengatakan Tuhan dapat mengubah hati Hinn dan mereka sedang menunggu beberapa bukti transformasinya. Saya pikir waktu akan memberitahu apakah ini adalah koreksi kecil, sesuatu yang hanya untuk publisitas, atau awal baru menuju kedewasaan yang lebih besar, kata Charles Self, seorang profesor sejarah gereja di Assemblies of God Theological Seminary. Kendati sudah amat sangat terlambat untuk mengoreksinya, tapi mari kita dukung pertobatan Hin dalam pengajarannya. Sayangnya, sudah banyak jemaat yang tersesat oleh pengajarannya yang sudah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun itu. Karena itu guys, penting sekali untuk mempelajari Alkitab secara mendalam. 
tak hanya mendengar dari apa kata penghutbah atau pendeta atau pastor, tapi juga dengan kerendahan hati mau belajar dan menguji pengajaran itu dalam terang firman Tuhan secara personal dan lebih mendalam. Nah, bagaimana dengan pengikutnya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia? Mudah-mudahan mereka mau mengikuti jejak Benihin untuk dengan rendah hati bertobat dari teologi kemakmuran dan mulai mempelajari Alkitab dengan serius. Amin. Haleluya. Oke, demikianlah guys sharing saya dalam video ini. Jangan lupa untuk terus pantau, like, dan subscribe channel ini ya. God bless you all.